ha tenido la gentileza de acercarse hasta nuestro estudio Julián Maradeo, periodista, autor justamente del libro. Julián, bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la invitación a ustedes y al Foro contra la Impunidad y la Justicia por haberme invitado a Santa Fe. Bueno, ¿qué, qué, qué se puede leer más allá de esta, lo que digo? A mi criterio es una gran invitación porque la DEA, digamos, es una institución que tiene un montón de aristas. Pudo haber nacido para la lucha de ciertos delitos, pero con el tiempo se ha transformado en una institución que ha tenido diversas caras. Hmm. Ahí hay una serie de particularidades. Primero, todos tenemos alimentada la imaginación en función de las series o de las películas en la cual vemos agentes que son similes a, 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 a Rambo eh, enfrentando a los narcotraficantes. En realidad, la DEA es una agencia que fue creada el 1 de julio de 1973 por Richard Nixon. El año que viene cumple media década de vida. Y el, el, el medio título, siglo. Eh, perdón, medio siglo de vida. El, el título por el cual, eh, con el cual comienza es la guerra contra el narcotráfico. Y uno podría preguntarse eh, si esa guerra contra el narcotráfico 50 años después tuvo éxito. Claro. Y creo que la respuesta es negativa. En lo que respecta a la Argentina, eh, la particularidad es que la DEA trabaja en nuestro país, opera en la Argentina, desde el primero de julio del 73. Entonces, la pregunta inicial en la investigación era ¿qué hace una agencia norteamericana desde el momento cero de su creación en un país que en la narrativa oficial es considerado un país de tránsito sí. y no un país productor? Eh, durante la investigación, quien me dio la respuesta fue el, agente, el ex agente de la DEA en Argentina, Michael Levin, quien en realidad me, dijo, me corrigió señalando que Argentina era en la década del 70 para la DEA un, una, una base ilegal de operaciones de cara a Bolivia. A partir de ahí lo que hago es empezar a trabajar las diferentes estrategias por las cuales la DEA fue complejizando y sofisticando las formas de cooptar a agentes de las fuerzas federales y provinciales de seguridad, a policías y a fiscales federales, a funcionarios, siempre a través de recursos tecnológicos, financieros, a través de, de, de información, pero fundamentalmente entendiendo que era el tiempo lo que le permitía ir trabajando esos vínculos que le, entre otras cosas le garantizaban el acceso pleno a información, que es lo que busca la DEA de manera excepcional, y no tanto como le interesan a los dirigentes políticos argentinos, que es que la DEA se involucre en la problemática local. A la DEA lo que le interesa, y este es uno de los ejes que hay que tener en cuenta, es todo aquello que ocurre en Argentina, pero que pueda afectar a Estados Unidos. Lo cual no implica que se puedan prestar, dando un paso de comedia, a mostrarse interesados en la problemática local. Vamos a algo cercano. Es la táctica. Eh, exactamente. Es la táctica para una estrategia. Pero a la DEA no le interesa lo que pasa en Argentina, excepto que afecte a Estados Unidos. Eh, y en, en el paso de, de, de esta casi media década se ha ido reconfigurando esa táctica, más allá de que la esencia ha sido la misma. Medio siglo. Eh, medio siglo, mira vos. Me quedé ahí con, con el fallido. Este... Eh, se ha ido reconfigurando todo sí, el tiempo, fueron digamos, no es la misma DEA del 73 que la de ahora, no tiene los mismos objetivos, quizás el involucramiento este, ha sido mm. diferente, ha subido o ha bajado en su intensidad, pero se ha ido reconfigurando y más allá de que en la narrativa, como vos decís, seguimos siendo un país de tránsito, en la práctica claramente... Se puede decir otra cosa. Se fueron profesionalizando. Y voy a dar un ejemplo que sirve como parámetro. La DEA contrata en cada país en los cuales desembarca, eh, en este caso en Argentina, a argentinos que cumplan el rol de pinche, de GPS, de vaqueano para los agentes norteamericanos que no tienen ni idea de la idiosincrasia local. Y van rotando cada cierta cantidad de años. El primer argentino al cual contrata la DEA en el 73 es René Abrantenenbaum, quien en simultáneo era eh, uno de los protagonistas de Titanes en el Ring, era el campeón israelí. Él era el encargado que cada vez que llegaba un jefe, ese, que cada vez que llegaba un jefe de la DEA a la Argentina, le, abría, le señalaba con quién debía reunirse, con quién se llevaban mejor, con quién se llevaban peor. Y a su vez refrescaba la historia local para que comprendiesen determinados hechos. Desde el 97, quien cumple ese rol y es quien hoy reina en el segundo piso de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, es el ex policía bonaerense Guillermo Arturo González, formado por Mario Naldi, uno de los comisarios de la, de la maldita policía de Dual. Claro. y eh, entre otras cosas también tenía muy buen vínculo y acceso a su agenda con Horacio Antonio Estiuso. Ahora bien, él es el que... Por, por ejemplo, de la inteligencia? 
Él es el que eh, primero muestra cómo se profesionalizaron quienes cumplen este rol de vaso comunicante con las contrapartes locales y es quien, por ejemplo, acompañó a John Wallace en febrero cuando desembarca en Santa Fe para reunirse con el gobernador Perotti luego del anuncio de la creación de ese grupo de élite que conduce actualmente Maximiliano Bertolotti. Otro de la, otra de las formas es a partir de trabajar los vínculos con las provincias y no, to, no solamente que sea a través de los de gobiernos nacionales. ¿Por qué? Porque hay gobiernos nacionales que se han llevado bien con la DEA y hay gobiernos nacionales que se han llevado mal con la DEA. Entonces la DEA entendió que a partir de eso debía eh, poder saltearlos y construyó una estrategia que es empezar a trabajar con los gobiernos provinciales, a los cuales les baja recursos financieros y tecnológicos y también información, y eso le ha ido permitiendo que en momentos en los que se tensa el vínculo con gobiernos nacionales, que eventualmente puede ser el actual, puede ser el último de Cristina, eh, hace que pueda directamente saltear los gobiernos nacionales y trabajar con los gobiernos provinciales. Y tenemos territorio. Y ahí lo importante es tener en cuenta algo. La DEA, que no tiene permitido por los convenios bilaterales trabajar en territorio en Argentina, lo que hace es contratar otro tipo de argentinos para que lo hagan por ellos. Una especie y voy... de tercerización. Y voy a un caso puntual, porque esto, esto figura una, incluso en una causa judicial. Y estoy todo el tiempo citando documentación, básicamente, para que no parezca eh, que esto es resultado de una mente conspirativa. Eh, Carlos Gutiérrez fue el gendarme que ofició de oficial de enlace entre la DEA y Gendarmería en el programa Frontera Norte entre el 97 y 2008. Cuando pasa retiro, la DEA lo coopta y lo que hace es pedirle que trabaje en territorio como vaso comunicante con las Fuerzas Federales de Seguridad, cuya, eh, cuyo ejercicio conocía a la perfección. Bueno, eso la DEA no lo tiene permitido, pero las contrapartes locales, jueces, fiscales, ministros, lo conocen, lo saben, y no hacen absolutamente nada. Esto le ha permitido a la DEA componer una trama que básicamente le facilita hacer lo que se le antoja en Argentina desde el 73 hasta el presente. ¿Es, es un acto corrupto esto de bueno saltar este convenio bilateral que pueda llegar a tener la DEA con el resto de los países en donde opera este, y contratar justamente a alguien que conoce el terreno, conoce la idiosincrasia del lugar, ¿se puede tildar como un acto, acto de corrupción? Esto? No sería un acto de corrupción en el concepto de corrupción, pero sí claramente es eh, avasallar la soberanía nacional. Ahí está. Es eh, burlar un convenio bilateral que solamente circunscribe la acción de la DEA al hecho de colaborar, por ejemplo, financiando cursos de capacitación o donando tecnología eh, o a partir de compartir información. Eso es lo único que tiene permitido la DEA en la Argentina. En Paraguay sí pueden tra trabajar en territorio, pero eso está legalizado. Uh -huh. En Argentina no lo tienen permitido. Y voy a un ejemplo puntual. En octubre de 2020, por primera vez en la historia de la DEA en Argentina, fue condenado un informante, es alguien que vende información a cambio de plata y protección, eh, oficialmente eh, reconocido por la DEA en Argentina, que es Julio César Pose, el gitano, quien eh, fue condenado eh, por el delito de instigación de narcotráfico en una causa que tenía el paraguas de la DEA. Pero por primera vez ese paraguas no alcanzó y Pose fue condenado. Y en el momento en el que cita el juez a declarar a los, jueces, a los agentes de la DEA que habían eh, dado cobertura a este informante, se toparon con uno de los eh, motivos por los cuales están protegidos y les permiten hacer lo que quieren en Argentina, que es el, el resguardo de la inmunidad diplomática. Solamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que puede requerir la declaración, obligarlos a que declaren en, en una sede judicial a los agentes norteamericanos cosa que generalmente no ocurre. Los agentes tienen inmunidad diplomática. Por eso Mirá es vos. que hacen lo que quieren en la Argentina, porque están protegidos. Mira vos, en, en Santa Fe, es probable que, que, que lo sepas, pero hasta hace no mucho tiempo, un ministro de Seguridad, que es este, Marcelo Saín, hoy este, colaborador del Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde en más de un discurso, bueno, hizo gala de este, establecemos o tenemos contactos, vasos comunicantes, como decís vos, con... La de, hubo un caso muy famoso en el norte de la provincia de Santa Fe, en donde este, aterrizan varios aviones que tienen que ver con el narcotráfico, y estuvo justamente implicado en ese caso este, cierta información, o implicada cierta información de la DEA, porque por lo menos eso se supo después, este, al menos oficialmente se dijo, esto se pudo detener, o esto, este procedimiento se pudo realizar con información que brindó la DEA. 
Ahí lo importante a tener en cuenta es que no es que la información de la DEA en sí es mala. La DEA tiene algo que, eh, Argentina, de la cual Argentina carece, que es una estructura de inteligencia global. Argentina no tiene una buena in, eh, inteligencia criminal. Entonces eso hace que ante un delito transnacional estés obligado a trabajar con una agencia que en simultáneo está cometiendo otra serie de ilegalidades que, entre otras cosas, vulneran la soberanía nacional. Ahora... Ahí el principal problema no es tanto el vínculo de Saín con la DEA o el vínculo de cualquier ministro de Seguridad Provincial o Nacional con la DEA, sino que es de tal opacidad la relación, es tan discrecional, y lo mismo pasa en el mundo judicial y en el mundo policial en la relación con la DEA, que nadie sabe si efectivamente las cosas son como las están diciendo. O si eso fue un favor para impulsar... Para crear un escenario. Para crear, exactamente, con una finalidad subalterna. Eso es lo que nadie sabe, porque, entre otras cosas, no, eh, eh, la Argentina no tiene información eh, sobre la DEA en nuestro país. Por ejemplo, Argentina no conoce eh, cómo se compone el listado de informantes identificados con un código alfanumérico, de, eh, que son aquellas personas a las cuales la DEA le paga en Argentina por información. El caso de Alessio cuando eh, el juez de la causa le pide a la embajada de Estados Unidos información sobre si efectivamente D'Alessio trabajaba con alguna de las agencias norteamericanas, fundamentalmente con la DEA, lo único que obtuvo fue un no, pero nada que lo demuestre. Claro. Entonces, Argentina carece de todo tipo de información sobre cómo se está moviendo permanentemente y hay algo que hay que tener en cuenta. No es solo cómo se está moviendo permanente la mente, permanentemente la DEA en nuestro país, sino que no lo empezó a hacer este año, el año pasado, en los últimos cinco años. Lo empezó, a hacer, fantasmal, lo empezó a hacer en el 73. Empezó a hacer en el 73. Pasan los agentes y la DEA sigue trabajando los vínculos de manera sistemática. Y esto es importante para tener en cuenta porque generalmente se suele. Eh, sub, eh, subestimar el poder de la DEA en Argentina enfocando el número de agentes. Y hay algo que es cierto, la DEA no tiene la misma cantidad de agentes en Argentina que tiene en México, no, claramente. que comparte frontera, sino que la DEA no necesita tener una gran, no necesita tener un ejército de agentes en Argentina. Lo que tiene son recursos y relaciones trabajadas a lo largo de décadas. Julián, este, por demás de prometedora la charla esta tarde en el auditorio de ATE allí en San Martín, al, perdón, en San Luis al 2854, este, a las 19 y 30, la DEA en la Argentina, el libro de Julián Maradeo, acceso libre y gratuito. Bueno, está hecha la invitación y muchísimas gracias por haberte acercado, Julián. A ustedes por la invitación. Por favor, bueno.